చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మాట్లాడడం సరిగ్గా కాదు కానీ అదే పది నిమిషాలు లేదా పది గంటలు నా జీవితాన్ని మార్చేశాయి పెద్దగా చదువు మీద ధ్యాసక్తి ఉండేది కాదు ఫస్ట్ టైం జీవితంలో నా మీద నాకే కోపం బాధ వేసింది నాలుగు సంవత్సరాల్లో మొదటి మూడు సంవత్సరాలు పెద్దగా ఏం అసలు ఏం రావలేదు సో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల చాలా ఎక్కువ హ్యాంగ్ వచ్చింది సో బుక్ కంప్లీట్ అయినప్పటికీ ఒక త్రీ డేస్ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ కూడా నా మైండ్లో అదే తిరుగుతూ ఉండింది సో అప్పుడు నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ అంత మంచిగా అవ్వలే ఐఏఎస్ ఆల్ ఇండియా సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మాట్లాడడం సరిగ్గా కాదు రా అన్న పద అక్షరం నేను పలకడం కాదు అయినా సరే నేను నా ప్రయత్నాన్ని ఎక్కడ ఆపలేదు కష్టపడి చదివాను లేదా కష్టపడి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను కష్టపడి మాట్లాడాను మొదటిసారి నాకు గేట్లో ఐదు వేల ర్యాంక్ వచ్చింది అయినా సరే కష్టపడి మళ్ళీ రెండోసారి ఆశాను మూడోసారి ఆశాను లాస్ట్ టైం నాకు గేట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ నైన్త్ వచ్చింది ఐఏఎస్లో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది అందరికీ నమస్కారం నేను సాయిదీప్ చదువుకోయి మన జీవితంలో పది నిమిషాలు లేదా పది పది గంటలు మన జీవితాన్ని మార్చేస్తాయంటే మనలో ఎంతమంది నమ్ముతారు నేను మీలాగే నమ్మలేదు కానీ అదే పది నిమిషాలు లేదా పది గంటలు నా జీవితాన్ని మార్చేశాయి నేను ఒక సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చాను మా నాన్నగారు ఒక చిన్న కిరాణా కొట్టు ఉండింది మా అమ్మగారు ఇల్లు షాపు చూసుకునేవారు నాకు ఇద్దరు అన్ని ఇల్లు ఇద్దరు జాబ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా తక్కువ చదువుకునేవాడిని పెద్దగా చదువు మీద ధ్యాసక్తి ఉండేది కాదు కానీ ఒక చిన్నప్పటి నుంచి జ్ఞాపకశక్తి అయితే మంచిగా ఉండింది సో అలానే ఉన్నప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ దాకా నేను ఒక చిన్న ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను తర్వాత ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి మా నాన్నగారు నన్ను ఒక మంచి ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకున్నారు సో అప్పుడు ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాం మేము ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటే మా నాన్నగారు ఆయన్ని ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ని చాలా పేదయ్యపడ్డారు అనమాట ఫీజు తగ్గించడం కోసం సో ఫస్ట్ టైం జీవితంలో నా మీద నాకే కోపం బాధ వేసింది నా గురించి మా నాన్నగారు ఒక దగ్గర అలా ఎందుకు ఉండాల్సి వచ్చిందని సో అప్పుడు నాకు జీవితంలో మొదటి మొదటిసారి అనిపించింది ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేసి మా నాన్నగారిని మా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని ప్రౌడ్ చేయాలి అనిపించి సో అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసా ప్రిపరేషన్ చదవడం బేసికల్గా చదవడం అప్పుడు మొదలు పెట్టాను నేను తర్వాత కొంచెం కొంచెం అలా అలా బాగా చదవడం మొదలు పెట్టాను సో టెన్త్ క్లాస్లో ఐదు వందల యాభై మూడు మార్కులు వచ్చినాయి అప్పటికి నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది సో శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ వాళ్ళే మా ఇంటికి వచ్చి మై అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు అప్పుడు మొదటిసారి జీవితంలో అనిపించింది ఓకే నేను ఏదో ఒకటి చేశాను అని తర్వాత బి ఇంజనీ ఇంటర్మీడియట్ బాగానే చదివాను ఇంటర్మీడియట్ చదివి ఏఐటిప్లీలో పద్నాలుగు వేలు ర్యాంక్ వచ్చింది సో అప్పుడు ఎన్ఐటి ఆయిపూలో అడ్మిషన్ వచ్చింది సో ఎన్ఐటి ఆయిపూలో చదివాను బీటెక్ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మొదటి మూడు సంవత్సరాలు పెద్దగా ఏం అసలు ఏం చదవలేదు సో నాలుగో సంవత్సరంలో చదవడం మొదలు పెట్టాను గేట్కి మంచిగా సో అప్పుడు మెల్లిగా చదివాను గేట్ స్టార్టింగ్లో సో కానీ నాకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉండింది లైక్ నాకు చాలా మంచి యాంక్ వస్తుంది లేదా నేనే తోపు అన్నట్టు ఉండింది నాకు సో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల చాలా ఎక్కువ యాంక్ వచ్చింది మూడు వేల చిల్లర వచ్చింది సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను అనమాట లైక్ ఇంత కష్టపడినా రాలేదు అనుకున్నా సో కొంచెం లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం సెట్ బ్యాక్ అనిపించింది బాగా పెద్ద సెట్ బ్యాక్ అనిపించింది తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో చిన్న ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది సో వన్ ఇయర్ జాబ్ చేశాను జాబ్ చేసిన ప్రతిరోజు అనుకునేవాడిని లైక్ దీస్ నాట్ వాట్ ఐ డిజర్వ్ దీస్ వాట్ దీస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అని సో మెల్లిగా ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉండింది సో లైఫ్లో నాకు మొట్టమొదటిసారిగా ఏమంటాయంటే అది లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ అనొచ్చు ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ ఒక బుక్ చెప్పాడు ఈ బుక్ చదువు చాలా బాగుంటుంది అని సో అప్పుడు ఆల్కెమిస్ట్ అని ఆల్కెమిస్ట్ బై పోల్ కలహలో అని ఒక బుక్ ఉంటుంది సో ఆ బుక్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను నేను సో లైక్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసా ఈవినింగ్ జా నాకు మామూలుగా షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి సో ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ దాకా కంప్లీట్ చేయాలి నేను మామూలుగా అయితే బట్ ఆ బుక్ మాయలో పడి నేను బుక్ అంతా చదువుతా జాబ్ బుక్ కూడా వెళ్ళే వాళ్ళ సో నైట్ టెన్ లెవెన్ ఆ టైం కల్లా బుక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసా సో అప్పుడు నాకు ఆ బుక్ చదువుతున్నంతసేపు ఎలా అనిపించిందంటే అందులో హీరో నాతో మాట్లాడుతున్నట్టు లైక్ లైఫ్లో నీకు చాలా కావాల్సినవి ఉంటాయి కాకపోతే ఇంకొన్ని దొరికినప్పుడు వీటిని వదిలేయకూడదు అని మెయిన్ ఎయిమ్ అనిపించింది నాకు సో దాని తర్వాత అలా బుక్ అలా చదివా 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 సో బుక్ కంప్లీట్ అయినప్పటికీ ఒక త్రీ డేస్ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ కూడా నా మైండ్లో అదే తిరుగుతూ ఉండింది లైక్ 
నువ్వేం చేయలేకపోయినావు ఏం చేయలేకపోయినావు అని సో మూడు వేలు అయినాక నాకు ఇచ్చేదాకా వచ్చి నేను జాబ్ అసైన్ చేసేసా ఎవరికి చెప్పలే నేను ఇలా జాబ్ అసైన్ చేస్తున్నా అని బట్ జాబ్ అసైన్ చేసా జాబ్ అసైన్ చేశాక ఆలోచించాలి అనమాట లైక్ నేను ఏం చేయగలను నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి నా వీక్నెస్ ఏంటి అన్ని అప్పుడు ఆలోచించి మళ్ళీ ఆల్రెడీ నాకు బేసిక్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయని గేట్ ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్కి హైదరాబాద్ వచ్చాను నేను సో స్టార్టింగ్లో కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయ్యా మామూలుగా అందరికీ ఉండేలాగే మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసా కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండే సో కాన్ఫిడెన్స్ మెల్లీ బిల్డప్ చేసుకుని బిల్డప్ చేసుకుని గేట్ ఐఏఎస్ ఫిలిమ్స్ ఇచ్చా సో గేట్ కూడా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది గేట్లో సో అప్పుడు నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది పర్లేదు మనం కూడా ఏదో ఒకటి చేయగలము అని తర్వాత ఐఏఎస్ ఫిలిమ్స్ అయిపోయింది ఐఏఎస్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసా ఐఏఎస్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే నాకు అప్పటికీ గేట్ వచ్చింది సో ఆల్రెడీ మనకి బ్యాకప్ ఉన్నింది కదా మళ్ళీ దీనికి చదవాలా అన్న ధ్యాసలో ఉండి పెద్దగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది కాదు ఐఏఎస్ మెయిన్స్ మీద కా అయినా సరే లైక్ చదువుతా ఉన్నా కంటిన్యూస్గా ఏదో ఎంతో కొంత ఎంతో కొంత ఎంతో కొంత ఒకరోజు ఏమైందంటే నేను ఏదో మామూలుగా నాకు న్యూస్ చదవడం చాలా అలవాటు న్యూస్ చదువుతా న్యూస్ చదువుతా ఒకరోజు కుంభకోణం ఫైర్ యాక్సిడెంట్ గురించి తెలుసుకున్నా ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో తొంభై నాలుగు మంది చిన్నపిల్లలు చనిపోయినాయో అది అప్పుడు నాకు అసలు అనిపించింది అనమాట లైక్ తొంభై నాలుగు మంది చిన్నపిల్లలు ఎవరు చేసిన తప్పు కాదు ఒక స్కూల్ టీచర్ హెడ్ మాస్టర్ లేదా ఇన్స్పెక్షన్ ఫెసిలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫీసర్ ఎవ ఎవరిలో అంద అంతమందిలో ఎవరు ఒక్క అయినా సరే వాళ్ళ పని కరెక్ట్గా చేసినా సరే ఆ తొంభై నాలుగు మంది పిల్లలు మనతోటి ఉండేవాళ్ళు సో అప్పుడు అనుకున్న మనం ప్రపంచంలో లేదా జీవితంలో ఏదైనా చెయ్యాలి మంచిగా ఉండాలి అంటే ఏదో ఎక్స్ట్రాడినరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మన పని మనం కరెక్ట్గా చేసినా చాలు అప్పుడు అనుకున్నా లైక్ నేను చేస్తాను కరెక్ట్ కాదు అని సో అప్పుడు ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ మీద మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకొని మళ్ళీ డెడికేషన్తో చదివా ఐఏఎస్ మెయిన్స్ అయిపోయింది మెయిన్స్ అయినప్పటికీ నాకు గేట్లో ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది కదా సో దాని బేస్డ్ మీద ఐఎస్సి ఐఎస్సి బ్యాంగ్లూర్ ఇండియాలోనే టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందులో ఎంటెక్ అడ్మిషన్ వచ్చింది సో ఎంటెక్ అడ్మిషన్ జాయిన్ అయ్యా ఎంటెక్ చేస్తా ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యా అది చాలా కష్టమైన ఫేజ్ నా లైఫ్లో ఏంటంటే రెండు మూడు పనులు ఒకేసారి చేయడం సో అయినా సరే కష్టపడి ఐఏఎస్ మెయిన్స్ ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అయ్యా ఐఏసి బెంగళూరులో ఎంటెక్ చేస్తా అప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఢిల్లీ వెళ్ళి ఒక వన్ వీక్ ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అంత మంచిగా అవ్వలే ఎందుకంటే నా గేట్ యాంక్ చూసుకుని వాళ్ళు కొంచెం నా నుంచి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తీసుకున్నాయో సో నేను అంత హై ఎక్స్పెక్టేషన్ పర్ఫామ్ చేయలే కాకపోతే వాళ్ళు మెయిన్లీ లైక్ సినిమాస్ గురించి అడిగారు నన్ను రిలాక్స్ చేయించడం కోసం సినిమాస్ గురించి కానీ లేదంటే నీ హాబీస్ ఏంటి అన్నీ చాలా మంచిగా అయింది ఇంటర్వ్యూ సో ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు నాకు అంత అనిపించలే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఏమి మా మామూలుగా వాళ్ళు ఏం టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడగలేదు టైం పాస్ చేసా నాతో అనిపించింది సో మళ్ళీ బెంగళూరుకి వచ్చి మళ్ళీ నా ఎంటెక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసా సో ఎంటెక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చింది ఐఏఎస్ రిజల్ట్ సో అప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ నాకు చెప్తే నేను అది ఏం జస్ట్ జోక్ చేస్తున్నాను అనుకున్నా తర్వాత రిజల్ట్ నేను చూసుకున్నప్పుడు అనిపించింది ఐఏఎస్ ఆల్ ఇండియా సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు సో అప్పుడు సో అప్పుడు అనుకున్నా లైక్ జీవితంలో మనం ఏమన్నా చేయాలి అనుకుంటే ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండాలి ఒక కారణం ఉండాలి మన మన కారణం ఎంత స్ట్రాంగ్ అయితే మన పట్టుదల ఎంత బలమైంది అయితే మనం కష్ట ఎంత కష్టపడి చదివితే అంత చదవడం అని కాదు కష్టపడి పనిచేస్తే మనకి ఫలితం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఫలితం ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే మనం కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు ఫలితం అయితే వస్తుంది సో ఇదే నా స్టోరీ జీవితంలో మనకి చాలా సమస్యలు ఎదురైతే ఎదుర్కొన్న ప్రతి సమస్య నుంచి మనం ఏదో ఒక గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న ప్రతిదీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం సేమ్ అదే అప్లై చేయాలి సో మన కృషి పట్టుదల ఎంత గట్టిగా ఉంటే మన మన జీవితంలో ఎన్ని ఎదు ఎదురంకులు వచ్చినా సరే మనం వాటిని సాధించగలం దానికి నేనే ఉదాహరణ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ స్నేహితులకు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు షేర్ చేయండి